going on, going thing. Hello friends and welcome to another class by Daily English Classroom. In this class, we will be part of my Adventures in the Benny and Tree. We will be able to activities. One activity is Revisit the Story and Complete the Story Tree. This is the first time I will be able to do this. This is a story map. This is the first time I will be able to do this. This is the first time I will be able to do this. This is the first time I will be able to do this. इवड़े कैरेक्टर्स इधर नल्ला स्पेस गोट्स तो टुण्डे अदिन्दे तारे आये टे मेन इवेंट्स कैरेक्टर्स अन्दो चाल कथा पात्रंगलाना मेन इवेंट्स अन्दो दे इक खाते इले नारकन्दा प्रदान पेटा संभवंगलाना एटों तारे आये टे सेटिंग्स इक कथा नारकन्द स्थालम ओरो कथे इडे ओरो घट्टो नारकन्दा � Adhim, nama kita ini kata ini kata apa terangkanlah noka. Kata apa terangkanlah, awal itu entengi lori pertiak itu kalung kudi, nama le erdan itu nunda. Apa rancan nama nama kita text itu kita nak kotor tu nunda. Grandfather, a 65 year old man, boy a lover of nature. Ini, baki lalak perdan perta kata apa terangkan, squirrel, young and friendly, black cobra, skillful and experienced, mongoose, clever and superb fighter. Jungle Crow, Spectator, White Rat, Bought from Bazaar. Ini, ini adalah nada kena perdana perta sampanggal. Ada dua perdana perta sampanggal lani katanya ini nada kena itu. One fight between cobra and mongoose. Awal fight. Ada dua strange case of white squirrels. Walau nara tu lola, anda anak kunjung lalu ada abis itu ramaya sampau. Ini kata nada kena setting senarai ini. Erandanam, nama kita, orang Benian Tree, erand Old House. Eranda mati activity. The boy was very much thrilled by his acquaintance with the squirrel. He writes a letter to his friend, telling him about his new friend. Help him complete the letter. Ibu dek kuti, uru katte itu kan? Tanda friendin about, awende awu anan kunjung mayola, dapat aku rujuk. Ulla, satu letteran, satu friendly letteran, alanggil eh informal letteran. Apa adin dia itu model gudi, nama kita text book kita tuan tu turun deh. Ibu deh from address kau tu turun deh. Kuti deh address ana Ivy Cottage, Land of Kent, Deradun, 28 April 1997. Dear Shravan, Shravan nama orang itu friend deh pera ana. Hope you are enjoying your vacation there. Ini baru ni turun lah. Starting ibu deh text book kita kau tu turun deh. Aduh boleh tuan, saya awal letter anda conclusion untuk kita kau terangkan. Yours lovingly signature name. Apa ini satu letter yang ni anak conclude je, ini untuk kita kandis itu. Apa nama letter anda? The body of the letter anak. Apa ini satu activity? Saya nair te cahid itu lah satu activity. Ayat untuk Windom cahid ni lla. A video de link E video itu terutama dari dalam description lalu, saya ni ada tuan tuan, nengal ke, aduh, ubi ubi kau mana? Apa nengal a video, kanan tu samai itu, adine description lalu, adine notes kari nengal kotor tu tuan tu, alat tuan tu complete notes a video itu terutama dari dalam description lalu available ana. Mona mete activity lekik program watching the nature around us is really interesting. Nampat cuti baru mula pergerdi, kanan itu asyik juga cuti itu, walau ada, nalla dana, walau ada interesting kanan itu. Each and every living being has its own characteristics. Orang jiwa jalan gelu kau madeni dah, pertiaga tu kalau nanti. The boy in the story narrates certain features of a few animals, list them out. Cila jiwa gelu dah pertiaga tu kalau korcaga parain nanti. Adin dia tu list, tayar akan nana parani dekik nanti. Apa ibu dah mohon kalle kalle korang terangkan deh. Orang nama tu squirrel nak korang cian, orang dua mata tu snake nak korang cian, mohon nama tu tu mangos nak korang cian. Apa squirrel nak korang cian? Orang kaya orang lain ibu dah already tanda terangkan deh. The squirrel was very young. It was small and grey in colour. Finding the boy not harmful, it became very friendly with him. It trusted the boy and even took food from his hands. Apa squirrel ni pertanyaan tu kalau pernah terangkan deh. Ada tu ceria, cara nak terangkan lola, ada squirrel lahir nu. Ada boleh I kuti ubah ubah dera gari, allah itu manusia kepo kuti mai walaupun friendly awak game kuti ada kayil ni, bahasanam kayil kayari ni, tu kondo bahasan gari kaya ke, cedah dana. Ini macam tu, dua jiwigal tu pertiaga dana, nama leh itu entah. 
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ദ സ്നേക്ക് ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ നല്ല കഴിവുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഹി ഗുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങാനും അതുപോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത്തിൽ ഒരാളെ ആക്രമിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് പാമ്പിനുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഈസ് ലോങ് ഷാർ ഫാങ്സ് വെയർ ഫുൾ ഓഫ് വനം അവൻ്റെ ആ പല്ലുകളുടെ പുറകിലുള്ള ആ സാക്സ് അതെന്നറിയ വിഷമായിരുന്നു ഇനി മങ്കൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ദ മങ്കൂസ് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് വാസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് മൂന്ന് മൂന്നടി ആണ് ഉയരം ഹി വാസ് സൂപ്പർ ഫൈറ്റ് ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് നല്ലൊരു ഫൈറ്ററാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് അതുപോലെ അക്രമ സ്വഭാവമുള്ളവനുമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ദ ബോയ് വാസ് ത്രിൽ ഡെറ്റ് സീയിങ് ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോബ്ര ആൻഡ് ദ മങ്കൂസ് യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം ഫീലിംഗ് നറേറ്റ് ദ ഫൈറ്റ് സീൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നറേഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്ന ആ ഫൈറ്റ് സീൻ നമ്മൾ വിവരിക്കുകയാണ് ഇതും നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആൻഡ് എമങ്സ് ദ വൂൾ വെയർ ദ ത്രീ ബേബി സ്ക്യൂറൽസ് ഓൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കുട്ടി ഈ വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദ ബോയ് കുഡിൻ സ്റ്റോപ്പ് വണ്ടറിങ് അബൌട്ട് ദ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് ഇഫ് ഹി സ്ക്രിബിൾ ഡൗൺ ഹിസ് അൺഫർഗറ്റബിൾ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഹിസ് ഡയറി ഹൗ would it be അപ്പോൾ കുട്ടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡയറി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രിബിൾ ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഡയറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡയറിയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക ദ സിലുവറ്റ്സ് ഓഫ് സം സീൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ആർ ഗിവൺ ഹിയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സീൻസ് ആൻഡ് ഗീവ് കട്ട് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നീഴൽ രൂപത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ താഴെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ചിത്രം എന്താണോ ആ കാര്യം എഴുതുക താഴെ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കട്ട് ലൈൻസ് പ്രിപ്പയർ എ നറേറ്റീവ് ഈ കട്ട് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ താഴെ എഴുതിയ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിവ വിവരണം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിൽവറ്റ് എന്താണ് ദ സ്മോൾ സ്ക്യൂറൽ ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഫെമിലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ വരെ അത്രയും അടുപ്പമാവുന്ന അണ്ണൻ്റെ ചിത്രവും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അണ്ണാനും അണ്ണാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നമുക്കറിയാം ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടി പുസ്തകം വായിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് അതിൻ്റെ കട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ താഴെ എഴുതണം അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് അവിടെ വന്ന മൈനെയും ജംഗിൾ ക്രോയും അതുപോലെ സ്നേക്കിനെയും കാണാം അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ സ്നേക്കിനെയും കടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന മങ്കൂസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വൈറ്റ് റാറ്റും സ്ക്യൂറലും പിന്നെ അവസാനത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആ കുട്ടി അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ആ ഒരു നെസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നു അവിടെ അവൻ മൂന്ന് ബേബി സ്ക്യൂറൽസിനെ കാണുന്ന ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തം കഥ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥയുടെ സമ്മറി തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാനുള്ള കട്ട് ലൈൻസ് മാത്രം ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം കുട്ടിയും ഈ അണ്ണാനും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രം അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് ദ ബോയ് സ്പെൻഡ് ഹിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൺ ദ ബെനി ആൻഡ് ട്രീ റീഡിങ് എ ബുക്ക്
ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിംഗിൾ ബെനിയൻ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് സച്ച് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹാർമണി ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ബി ഇഫ് വി ഹാവ് സച്ച് ബ്യൂട്ടി എവറി വെയർ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡു ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെനിയൻ ട്രീ അത്രയും ഭംഗിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ആൽമരങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതി ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കൽ അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെണ്ണം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് നേച്ചർ ത്രൂ ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് താഴെ പറയുന്ന രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് റീസൈക്കിൾ എവറിത്തിങ് യു ക്യാൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ബൈ റീയൂസബിൾ ആൻഡ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന വസ്തുക്കൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക രണ്ടാമത്തത് റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ജലം ഒട്ടും പാഴാക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ജല മലിനീകരണം ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക വാട്ടർ ഈസ് ലൈഫ് ക്ലീൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടെൻസ് ടു ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ പ്രഷ്യസ് ആസ് ടൈം ഗോസ് ബൈ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം ഒക്കെ വര വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് എന്താണ് തീ പിടിച്ച വില വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നായി മാറും ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജലം അനാവശ്യമായി കളയുന്നത് ഒഴിവാക്കാം and if we do nothing to save it in future water will be more precious than gold appo nammale avashyathinu jalam samparichillengil bhavile nammale oru paadu prashnangale nerudandi varum it is therefore crucial for us to do whatever we can to save water and prevent water pollution appo nammale jalam paramavadi samparikkya adu pole thanne jala malinigaranam undavade sradhikkya mattoru pradhana petta karyamana composting compost nirmikkya A few composting bins in the garden represent an excellent opportunity to avoid littering at the same time being a reliable source of natural manure for your vegetable garden. So, we have a compost tree and we have a lot of compost tree. We have a lot of compost tree and we have a lot of compost tree. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പോസ്റ്റ് വളം ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഗ്രോ വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുക ദ വെജിറ്റബിൾസ് വി ഈ ടുഡേ ആർ ഗ്രോൺ വിത്ത് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികളെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് ഇഫ് യു പ്ലാൻറ്റ് യുവർ ഓൺ വെജിറ്റബിൾസ് യു വിൽ ഹാവ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ഓഫ് എക്സലൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമില്ലാത്ത മായമില്ലാത്ത നല്ല പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ബോത്ത് യുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻവയർമെൻറ്റ് ആസ് ദ ലാൻഡ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയും ഈ വിഷം ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചിത്രം വരച്ച് അതിൻ്റെ താഴെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഹോം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിമിലർ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ദ സ്റ്റോറി അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രീ പോർട്രേസ് ദ ഹാപ്പി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് എൻചാൻറ്റിങ് നേച്ചർ അപ്പോൾ
uh, analyze the following pictures and identify the environmental issues portrayed in them appo ivada korche chitrangal koduthittundu ee chitrathile paranjirikkina aa oru prashnam kaanichirikkina aa oru prashnam endana nammude chuttupadine baadhikkina aa oru issue chitrathil koduthirikkina aa oru issue endana adine pettiyana eludan paranjirikkunnathu അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റുകൾ കാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുക വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് deforestation does harm to humans as well as animals manushane mrugangaleyum idu baadhikunu people neglect the negative impact of it appo adinte doshangal okke aalukal endana avaganichukonde ee karyam ippolum cheyidondirikunu appo idinte result ennu parayunnathu our balance of nature will be destroyed aa prakrutiyude aa oru sandulanavastha nashtapadunu ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമാണ് പ്രകൃതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും കൊണ്ട് നിറച്ച് അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമാണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ കോസിങ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫലഭൂഷ്ടി ഇല്ലാതാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മരങ്ങളും മറ്റ് ചെടികളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തു പറയുന്നു ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ആഗോള താപനം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും എന്താണ് കാർബൺ എമിഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് കാർബണിൻ്റെ പുറം തള്ളൽ അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ബിച്ച് ക്യാൻ ഹാവ് സീരിയസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതിക്കും മനുഷ്യനും വലിയ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡിസ്കസ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദീസ് ആർ വെരി സീരിയസ് ത്രെഡ്സ് ടു ആർ എർത്ത് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദീസ് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഒക്കെ ചിത്ര രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇതിന് പരിഹാരം എന്താണ് എന്താണ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആണ് എഴുതേണ്ടത് കുറച്ചെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഫോറസ്റ്റേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് അഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മറ്റൊന്ന് അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക കൺട്രോൾ കാർബൺ എമിഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ ഫാക്ടറികളും ഒക്കെ പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം അഫോറസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു ലിവ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ ഹട്ട് എൻവയൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കുക അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ് റിഡ്യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ചൂസ് കാർഡ്ബോർഡ് ഓവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ആൻഡ് ബാഗ്സ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം കാർഡ്ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോൾ കാർബൺ എമിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് യുവർ ഹോം ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി മാറുക നിങ്ങളുടെ
അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വൊക്കാബുലറി ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് വാരിയർ രണ്ട് യോദ്ധാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ എടുത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈസസും സ്നേക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും ഫ്രൈസസും ഇടതുവശത്ത് മങ്കൂസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും ഫ്രൈസസും വലതുവശത്തും എഴുതുക അപ്പോൾ പാമ്പിനെ പറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന വാക്കുകളും ചില ഫ്രൈസുകളും നോക്കാം സ്പ്രെഡ് ഹിസ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ടക്കിൾ ഹുഡ് അതിൻ്റെ പത്തി വിടർത്തി സ്വിങ് സ്ലോലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ എ ഫ്രൈറ്റനിങ് മാനർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി മങ്കൂസിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് ബുസ്റ്റ് ഹിസ് ടെയിൽ അതുപോലെ ഗ്രിപ്പിംഗ് ദ സ്നേക്ക് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വൊക്കാബുലറി ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഹി വാസ് എ വെരി യങ് സ്ക്യൂറൽ ആൻഡ് ഈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രൊബബ്ലി തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫുളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ താടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഹി വാസ് വെരി യങ് സ്ക്യൂറൽ ആൻഡ് ഈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബ്ലി തോട്ട് ഹിം അൺറൂലി ആൻഡ് സിലി ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലുമുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് പകരമായി അതേ അർത്ഥം വരുന്ന അൺറൂലി ആൻഡ് സിലി എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ സിനോനിം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പര്യായമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് ദീ സെൻറ്റൻസസ് മീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഹാവ് ബീൻ റീപ്ലേസ് വിത്ത് ദിയർ സിനോനിംസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് പകരം അതേ അർത്ഥമുള്ള വേറെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റീ റൈറ്റ് ദ പാസേജ് യൂസിങ് സിനോനിംസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ സിനോനിംസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരേ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ പര്യായങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സിനോനിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിപരീത അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മളിത് കഴിയുമ്പോൾ കാണും അതിന് നമ്മൾ ആൻറ്റോണിംസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് സിനോനിംസ് മറ്റേത് ആൻറ്റോണിംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിനോനിംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് നോക്കാം ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് വെൻ ദ ബെനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് വുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഫ്ലോക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് റെഡ് ബോട്ടം ടു ബുൾ ബുൾ ചെയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി ഗോസിപ്പിംഗ് ഗ്രോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാരറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസ് സ്ക്വാബ്ലിംഗ് സ്ക്വാബ്ലിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക വിത്ത് ഈച്ച് അതർ all the time during the fixed season the benian tree was the noisiest place on the road noisiest ennulla vaakku sradhikkya appo ee moonu vaakkalukku pagaram ide artham varuna vaakkal nammal ivide eduthuga vera vaakkal onnum maatanda avashyam illa ee vaakkal maatram maatiittu adhe artham varuna vaakkal eludanaanu ee oru activity appo njan idinde synonyms ivide onnu eludi kaanikkiyana അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനോനിമാണ് ഗാദർ സ്ക്വാബ്ലിംഗ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നോയ്സിയസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ടേബുലൻറ്റ് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഈ വാക്കുകൾക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൗ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക ഹി ഹാഡ് നെവർ ട്രൈഡ് ടൈമിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എ വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദാൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ
അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ് കാർഡ് ഒരു കാർഡാണിത് ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കാർഡാണ് വേർഡ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് കാർഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വേർഡ് കാർഡിലുള്ളത് ആദ്യം ആ വാക്ക് വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൂളിഷ് എന്നാണ് ആ വാക്ക് കാറ്റഗറി ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഏത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ് അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ സിനോനിയം ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിലി സ്റ്റൂപ്പിഡ് ഇഡിയോട്ടിക് വിത്ലെസ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റോണിയം അതിൻ്റെ വിപരീതമാണ് അപ്പോൾ ഫോളിഷ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിപരീതം വൈസ് ഇനി അടുത്തത് സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ദ വേഡ് ഓർ സിനോനിംസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനോനിംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റണിം ഉപയോഗിച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക അടുത്തത് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിമോ ആക്ടിവിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മേക്ക് മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ്സ് ബൈ സഫിക്സിങ് ഓർ പ്രിഫിക്സിങ് ദ വേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിന് ശേഷമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വേറൊരു വാക്കുണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കിന് മുൻപ് ചേർക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളും സഫിക്സ് എന്നാൽ വാക്കിന് ശേഷം ചേർക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൂളിഷ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു സഫിക്സാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സഫിക്സാണ് വാക്കിന് ശേഷം വരുന്നത് വാക്കിന് ശേഷമാണ് അഡീഷണലായിട്ട് എൻ ഇ എസ് എസ് എന്ന് കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫൂളിഷ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ടത്തരം ഒരു നൗണാണത് ഇനി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വേർഡ് കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബിനിയൻട്രി എന്ന പാഠത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വേർഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മോഡൽ വേർഡ് കാർഡ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്ലവർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ വേർഡ് കാർഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വേർഡ് ക്ലവർ കാറ്റഗറി അബ്ജക്റ്റീവ് സിനോനിംസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ് സ്മാർട്ട് ആൻറ്റോണിംസ് വിപരീത പദം സ്റ്റുപ്പിഡ് സെൻറ്റൻസ് സിനോനിംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഹി ഈസ് വെരി ക്ലവർ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ആൻറ്റോണിം ആൻറ്റോണിം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫുളിഷ് ഡെസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഫിക്സ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ക്ലവറർ എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാക്കിൻ്റെ വേർഡ് കാർഡ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് വാക്ക് സ്മോൾ അത് പെടുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി അബ്ജക്റ്റീവാണ് അതിൻ്റെ ഏക അർത്ഥം അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പര്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ടൈനി എന്നൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻറ്റോണിം ബിഗ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് എഴുതേണ്ടത് സിനോനിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ എന്നോ ടൈനി എന്നോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈനി ഹൗസ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ വിപരീതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ബിഗ് കമ്പനി എനി ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ദ വേർഡ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഒരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്മോളർ അതുപോലെ സ്മോളസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഓരോ ഡിഗ്രീസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡ് എന്നുള്ള വാക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ആ അഡ്ജക്റ്റീവിന് മൂന്ന് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി രണ്ട് കമ്പാരറ്റീവ് മൂന്ന് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു വസ്തുവുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ആർ എന്ന് ചേർക്കും ഒന്ന് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതോ അല്ലെ ചെറുതോ കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ പറയുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൊത്തം എല്ലാത
രണ്ടാമത്തതിൽ ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മരവും ഒന്ന് വീടും അപ്പോൾ ഈ മരം വീടിനേക്കാളും പഴയതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സെക്കൻഡ് ഫോമായ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇ ആർ ചേർത്തുകൊണ്ട് ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടിയത് ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കണം ദ എന്നുകൂടി ചേർക്കണം ഇറ്റ് വാസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ബെനിയൻ ട്രീ ഇൻ ദി ടൗൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓൾഡ് മിയർലി ടെൽസ് ദാറ്റ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ ഈസ് ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീ ഓൾഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഓൾഡർ ഈസ് യൂസ് ടു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് അനദർ വൺ മൂന്നാമത്തതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സാധാരണ സെൻറ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ദാൻ എന്നുള്ള വാക്കും മൂന്നാമത്തതിൽ ദ എന്നുള്ള വാക്കും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇ ആർ ഇ എസ് ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവും സൂപ്പർ ലൈറ്റും കിട്ടാത്ത കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഗുഡ് ബെറ്റർ ബെസ്റ്റ് ബാഡ് വേഴ്സ് വേസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ